வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே நம்ம லாஸ்டாக போட்ட வீடியோ வந்து லைனேஜ் பற்றி லைனேஜுக்கு உண்டான விளக்கம் கொடுத்துருந்தோம் ஒரு லைனேஜ் வந்து நம்ம எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்றது ஒரு லைனேஜை நம்ம உருவாக்கணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் எவ்வளோ நாள் என்ன ஏ அப்படின்றத அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து உருவாக்கணும் லைனேஜ் அப்படின்றது சரி நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து லைனேஜ் பற்றி சொன்னதுமே இன்ப்ரீட் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே கேட்குறீங்க இன்ப்ரீட் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம இன்ப்ரீட் பற்றி வீடியோ போட்டிருப்போம் ஆனால் விளக்கமாக போட்டிருக்க மாட்டோம் இன்ப்ரீடு நல்லது தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இன்ப்ரீட் பண்ணுங்க நல்ல லைனேஜ் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இன்ப்ரீட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இன்ப்ரீடில் வந்து சில மைனஸும் இருக்குது நூறு பர்சன்ட் வந்து பாசிட்டிவாகவே இருக்காது அதில் சின்ன சின்ன நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டோட்டலாக நம்ம இன்றைக்கி விளக்கமாக பார்த்துடலாம் ஆனால் விளக்கமாக வந்து பெருசாக போகும் ரொம்ப இன்ப்ரீடுன்றது ஒரு டெப்தான ஒரு விஷயம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்கமாக நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் சொல்லி முடிக்க முடியல அப்படின்னா இன்னொரு வீடியோ அதுக்கு வந்து அதுக்கு பார்ட் டூ அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம போடலாம் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி நண்பர்களே நம்முடைய சேனல் நேம் ஜாவா ஆறுமுகம் ஜி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நண்பர்களே நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் அனுபவபூர்வமான கருத்துக்களும் ஆராய்ச்சி பூர்வமான கருத்துக்களும் இந்த கோழிகள் சேவல்கள் விஷயத்தில் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா புதுசு புதுசாக புதிய நண்பர்கள் வந்துட்டே இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து வரும் பொழுது நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து நான் ரொம்ப லென்த்தியாக பேசுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பிடிக்காமல் கூட போகலாம் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற கருத்து வந்து பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு நானும் நினைக்க போகிறதில்ல நான் சொல்கிற கருத்து வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா கண்டிப்பாக கருத்துக்கள் வந்து நல்ல கருத்தாக தான் இருக்கும் சரி நண்பர்களே நம்ம விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம் இன்ப்ரீட் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் லைனேஜ் பார்த்தாச்சு நண்பர்களே இன்ப்ரீடு ஏன் நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அந்த லைனேஜில் இருந்து தான் நம்ம வர போகிறோம் ஒரு நல்ல லைனேஜ் வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து சேவலும் கோழியும் போட்டு நம்ம ப்ரீட் பண்ணும்போது அதைத்தான் நம்ம இன்ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைனேஜ் பற்றி சொன்னேன் இப்போ இன்ப்ரீடு பற்றி சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல லைனேஜ் நம்ம வச்சுருக்கிறோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சேவல் அதில் இருக்கக்கூடிய கோழிகளை போட்டு ப்ரீட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய குஞ்சிகளை தான் நாம் வந்து இன்ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய சேவல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு ஆகுது அல்லது ஒரு பத்து வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு வயசான சேவல்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சேவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஜோடுவால் பொட்டன்னு ஒன்று இருக்கும் அது கூட பிறந்த பொட்டை இருக்கலாம் இருக்கலாம் மேபி சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த சேவலில் இறங்கின பொட்டைன்னு ஒன்று இருக்கலாம் அந்த சேவலுக்கு இறங்கின பொட்டையில் இறங்கின பொட்டைன்னு இருக்கலாம் அதாவது வந்து கிராண்ட் டாட்டர் பேத்தி கூட இருக்கலாம் இப்போ சேவலுடைய ஜோடோல் கோழிக்கு மேட்ச் பண்ணால் நல்ல குஞ்சுகள் வருமா இல்லை சேவலுடைய மகளுக்கு அப்பாவுக்கும் மகளுக்கும் போட்டு ப்ரீட் பண்ணால் நல்ல குஞ்சுகள் வருமா சண்டை நல்லா வருமா இல்லை தாத்தாவுக்கும் பேத்திக்கும் போட்டு நம்ம வந்து ப்ரீட் பண்ணால் நல்ல சண்டையில் வரக்கூடிய குஞ்சுகள் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்கள் நீங்கள் கேட்குறீங்க எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம் மேட்சிங் வந்து எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க நண்பர்களே தயவு செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா கோழிகள் வந்து இன்ப்ரீடு பண்ணும் பொழுது ஏதாவது பத்து குஞ்சுகள் பொறிக்குதுன்னா ஏதாவது ஒரு கோழி குஞ்சுக்கு வந்து கால் ஊனமாக போகலாம் அதைத்தான் நம்ம நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் அது நெகட்டிவ் கால் வந்து ஊனமாக போகலாம் கால் விரல்கள் வந்து கோணையாக போகலாம் அல்லது வந்து ரெக்க கொஞ்சம் முறுக்கிட்டு வரலாம் இல்லை கூண் முதுகு வரலாம் கோண வால் வரலாம் கோண கவுல் வரலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும் இன்ப்ரீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குஞ்சுகள் வரும் ஆனால் மீதி இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகள் கண்டிப்பாக நல்ல சண்டை செய்யும் கண்டிப்பாக நல்ல சண்டை செய்யும் ஒரே லைனில் நம்ம எடுக்கும்போது நல்ல சண்டை செய்யும் நீங்கள் வந்து 
அதாவது அதோடைய ஜோடுகள் ஒரு சேவல் இருக்குன்னா அதோடைய ஜோடுகள் கோழிக்கு போட்டா குஞ்சுகள் சரியா வருமா இல்ல மகளுக்கு பேத்திக்கு அந்த மாதிரி போட்டா எப்படி வரும்னு கேக்குறீங்க நீங்க எதுக்கு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனா ஒரே லைனேஜ வச்சு இந்த சேவலுக்கும் இந்த கோழிக்கும் பிறந்தது தான் அந்த பொட்டை அப்படின்னு இருக்கணும் இந்த சேவலுக்கும் இந்த கோழிக்கும் பிறந்த பொட்டையில பிறந்தது தான் இன்னொரு பொட்டை அப்படின்னு இருக்கணும் ஆனா இந்த சேவல் இருக்குதுன்னா வேற ஏதாவது ஒரு லைன்ல இருந்து ஒரு கோழியை கொண்டு வந்து போட்டு அந்த கோழியில இறங்கின பொட்டை ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னா இந்த சேவலுக்கும் இந்த அதனுடைய மகளுக்கும் நம்ம போட்டு குஞ்சுகள் எடுக்கும் போது அதனுடைய சண்டை வந்து வேற விதமா இருக்கும் வேற மாதிரி இருக்கும் இந்த சேவல் செஞ்ச மாதிரி சண்டை இருக்காது ஏன்னா இந்த இந்த மகள் கோழிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து ஒரே லைனி நீங்க வச்சிருக்கிற லைன் அம்மா வந்து வேற லைனா இருக்கும் அதைதான் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது இன்பிரீட் அப்படின்றது குறைந்தது ஒரு பத்து தலைமுறையாக ஒரே லைன்ல வர்றத தான் நம்ம இன்பிரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சும்மா ஏதோ ஒரு சேவலை வச்சுக்கிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு கோழியை போட்டு எடுத்து வேற லைன்ல இருந்து ஒரு கோழியை போட்டு எடுத்து அதுல வரக்கூடிய கோழிக்கும் இந்த சேவலுக்கும் போட்டு குஞ்சு எடுத்துட்டு அதை வந்து இன்பிரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது வந்து தப்பு அது இல்ல இன்பிரீட் அப்படின்னா குறைஞ்சது பத்து தலைமுறைகளாவது வரணும் அதுதான் இன்பிரீட் ஒரே லைன்ல வரணும் அதுதான் இன்பிரீட் அதுல வந்து இந்த உடல் ஊனங்கள் கண்டிப்பா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா எல்லா கோழி குஞ்சுகளுக்கும் உடல் ஊனம் வந்துராது ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டுக்கு அந்த மாதிரி ஆகும் அது போனா போயிட்டு போகுது மீதி இருக்கிறது வந்து நல்ல சண்டைகள் செய்யுது இல்ல அதனால நம்ம தாராளமா இன்பிரீட் பண்ணலாம் நண்பர்களே ஆஹ் அததான் இன்பிரீட் பண்ணா வந்து இந்த மாதிரி கால் கோணைய போயிருந்து போகும் ஆனா சண்டை குறைவாக இருக்காது கண்டிப்பா நீங்க நல்ல லைனேஜ் சேவல் நல்ல லைனேஜ் கோழி வச்சு பிரீட் பண்றீங்கன்னா இன்பிரீட் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா சண்டையில எந்த மாற்றமும் இருக்காது சண்டை குறையாது இன்னும் சண்டை அதிகமா தான் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் ஒரு பெரிய சேவல் இருக்கு பெரிய கோழி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கோழிக்கும் அந்த சேவலுக்கு வந்த ஒரு பொட்டை இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பொட்டையை வந்து பெரிய சேவலுக்கும் அதனுடைய மகளுக்கும் போட்டு எடுக்கும் பொழுது சண்டை இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதே மாதிரி அதுல வந்த பேத்தின்னு ஒரு கோழி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கோழிக்கும் இந்த தாத்தாவுக்கும் பேத்திக்கும் நம்ம போட்டு எடுக்கும் பொழுது கிராண்ட் ஃபாதருக்கும் கிராண்ட் டாட்டருக்கும் நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய சண்டை வந்து பயங்கர ஃபாஸ்டா இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி சொல்றேன்னா நான் வந்து அந்த மாதிரி பிரீட் பண்ணி பல தலைமுறைகள் கோழியை நான் எடுத்துட்டேன் பல தலைமுறை இந்த முப்பது வருஷத்துல நான் நான் கோழிகளை கையில எடுத்து பிரீட் பண்ண ஆரம்பிச்ச காலங்கள்ல இருந்து இந்த முப்பது வருஷத்துல பல தலைமுறை கோழிகளை வந்து நான் பிரீட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் அது நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்பிரீட் பண்றது நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படி நானே சொல்லிக்க கூடாது அது தேவையில்லை அது வேண்டாம் விட்டுருங்க ஆனா இன்பிரீட் தான் நம்ம கிட்ட மேக்சிமம் வந்து இன்பிரீட் யாருமே அவ்வளவா பண்ண மாட்டாங்க இது சண்டை சரி இருக்காது இல்லைன்னா கால் ஊனமா போயிரும் இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இன்பிரீட் வந்து மேக்சிமம் பேர் பண்றது இல்லை ஆனா அதை வந்து நம்ம சயின்டிபிக்கா அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது இன்பிரீட் இஸ் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஒன் கண்டிப்பா இன்பிரீட் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆனா லைனேஜ் நல்லதா இருக்கணும் அதுல வரக்கூடிய சேவல்களும் கோழிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறத விட இன்னும் நல்ல மாதிரியான சண்டை செய்யணும் அந்த மாதிரியான லைனேஜ் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா அத பாரம்பரியமா அந்த லைனேஜை கட்டி காப்பாத்தி வரலாம் வேற லைன் கோழிகளையோ வேற லைன் சேவல்களையும் போட்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்பிரீட் பண்ணுங்க நண்பர்களே ஆனா நல்ல லைனேஜா இருக்கணும் உங்ககிட்ட நல்ல சண்டை செய்யறதா இருக்கணும் முக்கியமா முதல்லயே நான் சொல்லியிருப்பேன் முதல் வீடியோக்களே சொல்லியிருப்பேன் சண்டை செய்யும் பொழுது சேவல்கள் களத்தை விட்டு முக்கியமா ஓடக்கூடாது அங்கேயே உளுந்து செத்தாலும் சாவணும் களத்தை விட்டு ஓடக்கூடாது ஒண்ணு நான் அடி வாங்கிட்டே தான் இருப்பேன் ஆனா ஓட மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்க கூடாது அடிக்கணும் அதே மாதிரி நான் எப்பயாச்சும் அடி வேகமான ஒரு அடியை வாங்கும் போதுதான் நான் அடிப்பேன் அப்படின்னு இருக்க கூடாது மொத்தத்துல க கண்ணுக்கு முன்னாடி சேவல் நிக்க கூடாது அடிச்சுட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வைக்கணும் லைனேஜ் அதுதான் நண்பர்களே நல்ல விஷயம் சரி நண்பர்களே டைம் ஓவரா போயிட்டு இருக்குது இதுக்கு பார்ட் டூல வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களே கண்டிப்பா ஆஹ் இன்பிரீட் பண்ணுங்க நல்ல விஷயம் அடுத்த பார்ட் டூல அதாவது அடுத்த வீடியோலயே இந்த இன்பிரீட் பத்தி நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கும் கோழிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா பா பறவைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எப்படின்னா அதாவது உறவு முறையில வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டா வந்து நோய் நொடிகள் அதிகம
இதே மாதிரி வந்து பறவை இனங்களுக்கும் விலங்கு இனங்களுக்கும் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஏன் மருத்துவர்களுக்கே இருக்குது அதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து விளக்கமாக நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்கள்